வணக்கம் நேர்களே மற்றும் ஒரு நேர்கொண்ட பார்வை நிகழ்ச்சியின் ஊடாக உங்களை சந்தித்து இருக்கின்றோம் நாட்டின் தற்கால நிலைமைகள் அரசியல் பொருளாதார நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியில் நாம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் விசேடமாக சுகாதாரத்துறை அதனுடன் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் கவனிப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கின்றது இன்றைய தினமும் பாராளுமன்றத்தில் கூட அந்த விவாதங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன அமைச்சர் ஹேலிய ரம்புக்குலவிடம் பல்வேறுபட்ட கேள்விகள் தொடுக்கப்பட்ட வண்ணம் இருக்கின்றன அதாவது அத்தியாவசிய மருந்துகள் கையிருப்பில் இருக்கின்ற மருந்துகள் தொடர்பான பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் ஆராய ஆராயப்பட்டு வருகின்றன இந்த விடயத்தில் நாம் இன்றைய நேர்கொண்ட பார்வை நிகழ்ச்சியில் மந்த போசனை போசனை குறைபாடு என்ற விடயங்களை உள்ளடக்கியதான ஒரு கலந்துரையாடலை முன்னெடுக்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் எமது கலையகத்திற்கு வருகை தந்திருக்கின்றார் வைத்திய கலாநிதி சிவப்பிரகாசம் அனுசேந்தன் அவர்கள் வணக்கம் ஆம் இன்றைய காலத்தில் ஐயா சமகாலத்தில் நாட்டின் பொருளாதார நெருக்கடி தொடர்பாக தற்போது பேசப்பட்டு வருகின்ற விடயம் மந்த போசனை போசனை குறைபாடு என்ற விடயம் இது தொடர்பாக தங்களது நிலைப்பாடு ஒரு சிறிய விளக்கம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கு ஒரு உணவு என்கின்ற ஒரு நிலை ஒன்று தேவை அப்ப எங்களுக்கு நாங்கள் அந்த உணவு அந்த உணவு என்ற நிலையை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது அதிலே வந்து பலவிதமான உணவு சத்துக்கள் இருக்குன்ன அதில் நாங்கள் இலங்கை போன்ற வளர்முக நாடுகள் வந்து என்ன செய்யுது என்று சொன்னால் மாப்பொருளை வந்து பிரதான உணவாக கொள்ளுறோம் நாங்கள் அரிசி கோதுமை திணை சா நாங்கள் நாங்கள் கொழும்பில் தான் நாங்கள் அரிசியையும் கோதுமை மாவையும் பற்றி கேட்குறோம் நீங்கள் ஊர்களுக்குள்ள போனீங்கள்ட்ட அவை சிறு தானியங்கள் அதாவது சாமை திணை குறக்கன் இப்படியான சிறு தானியங்கள் இப்போ இப்போ உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் இப்போ இப்போ இலங்கையில் பார்த்தீங்கன்னா பத் ஒன்பது பேருக்கு ஒரு ஆளுக்கு வந்து இப்போ வந்து நீரிழிவு நோய் இருக்கின்ற வாய்ப்பு இருப்பதாக வரப்போத இருப்பதாக நீரிழிவு சங்கம் வந்து அறிவித்திருக்கின்றது ஆனால் கிராமப்புற பகுதியில் இருக்கின்ற இளைஞர்களாகட்டும் முதியவர்களாகட்டும் இந்த சாமை திணை குறக்கன் போன்ற சிறு தானியங்கள் எடுக்கிறார்கள் மற்றது எங்களுக்கு கடல் எங்களோட இலங்கை வந்து நாங்கள் முந்திக்கு நாங்கள் படிக்கின்ற பாடசாலையிலே படிக்கின்ற போது இலங்கையானது மூன்று பக்கமும் கடலால் சூழப்பட்ட நான்கு பக்கமும் கடலால் சூழப்பட்ட ஒரு தீவண்டு இப்போ நீங்கள் அதை மாற்றி மீம்ஸாக போட்டுட்டீங்க நாலு பக்கமும் கடலால் சூழப்பட்ட தீவண்டு சொல்லி அப்போ எங்களுடைய மீன் வளங்கள் அதாவது எங்களுடைய ஒரு மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கு ஒரு குழந்தை நல்ல கல்வியை கற்று ஒரு ஒரு கல்வி கேள்விகளில் சிறந்த ஒரு ஆசானாக விளங்குவதற்கு இந்த மீன் புரத உணவு முக்கியமாக இருக்கிறது மற்றது வந்து கொழுப்புணவு அட்டது மற்றது வந்து இப்போ கொழுப்பு இவற்றை தவிர பழங்கள் விட்டமின்கள் நீராகாரங்கள் நீர் போன்றவை வந்து அங்கே முக்கிய இடத்தை வகிக்கின்றது அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து இப்போ இப்போ நாங்கள் சொல்லுவார்கள் வந்து மூன்று வேலை சாப்பிடுகிறவன் ரோகி ரெண்டு வேலை சாப்பிட்றன் போ அப்படி அந்த அந்த போ ரோகி போகி ஜோகி என்று சொல்லி இப்போ மூன்று வேலை இன்றைக்கு இலங்கையிலே வந்து உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் கூட நேற்று ஐநா அறிக்கையிலே வெளியிட்டுக்கிட்டது வந்து யுத்த குற்றங்கள் போர்க்குற்றங்கள் பொருளாதார குற்றங்களோடு இந்த மந்த போசனைக்கு நாங்கள் வழிவகுத்தது கூட அடுத்த ரெண்டு மாதங்களில் வந்து அறுபத்தைந்து வீதத்துக்கும் மேற்பட்ட இலங்கையிலே இருக்கின்ற குறிப்பாக சிறுவர்கள் வந்து இந்த மந்த போசனையினாலே பாதிக்கப்படுவார்கள் என்று எனவே ஒரு மனிதன் னுடைய இப்போ அதுக்கு இதுக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு அளவீடாக கூறுவோம் என்னை என்னை வைத்து கூறு எடுக்காதீர்கள் என்றால் என்னுடைய பிஎம்ஐ வந்து அதாவது என்னுடைய பொடி மேஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து கூட அப்போ நாங்கள் அதை எடுக்கக்கூடாது ஆனால் நீங்கள் வந்து மிக அதற்கு அச்சொட்டாக பிறந்த குடிய இளைஞராக இருக்கிறீர்கள் அப்போ உங்களுடைய பொடி மேஸ் இண்டெக்ஸை பார்த்தா உங்கள் நீங்கள் சரியா உயரத்துக்கும் நிறைக்கும் சரியாக நீங்கள் இருப்பீர்கள் அப்போ இந்த இந்த சரியான அளவிலே அதாவது இருபதுக்கும் இருப இருபத்தைந்துக்கும் முப்பதுக்கும் இடையிலே வந்து அல்லது இருபத்தஞ்சு இருபதுலேருந்து முப்பது வரையிலே வந்து இலங்கையிலே இந்த பொடிமேக்ஸ் இந்த இண்டெக்ஸ் நாங்கள் அந்த உடல் மேற்பரப்பு திணிவை நாங்கள் பேணுவதற்கு வந்து இந்த சம போஷனை உணவுன்னு சொல்லுவோம் சம போஷம் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு இப்போ நாங்கள் வந்து சமச்சீர் உணவுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு சாப்பிடுகின்ற ஒரு பிளேட்டை நாங்கள் எடுத்தால் வந்து அந்த பிளேட்டை நாங்கள் நான்காக பிரித்து அதில் வந்து ஒரு பிளேட் வந்து ம மச்ச உணவுகள் மீன் ரச்சி இறால் சிக்கன் போன்றவைகள் வந்து வைத்துக் கொள்ளலாம் இப்பொழுது சிக்கன் என்பது நாங்கள் கதைக்க மட்டும்தான் முடிகின்றது எங்களால் என்ன மற்றது மற்ற கால் பகுதி வந்து வந்து மரக்கறி உணவுகள் மற்ற கால் பகுதி வந்து பச்சை அரிசி சோறு கைக்குத்து அரிசி சோறுன்னு சொல்லுவோம் அடுத்த கால் பகுதி வந்து பழங்கள் அல்லது நீராகரம் என்று சொல்லி இப்போ 
அந்த சமச்சீர் அந்த உணவு பிளேட் இந்த சமச்சீர் இந்த உணவு பிளேட் வந்து நாங்கள் எல்லாராலும் பாவிக்கப்பட வேண்டியது ஆனால் இந்த இப்ப இருக்கிற பொருளாதார நிலவரங்கள் அல்லது இதற்கு முதல் ஆட்சி செய்தவர்களுடைய தவறான எடுகோள்களாக இருக்கலாம் அல்லது தவறான திட்டமிடல்களால் வந்து நாடு இந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறது இதனால் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வருவதற்கு இருக்கின்றது நாங்கள் அதை உங்களுடைய அடுத்த கேள்விகளோடு இணைத்து கதைத்துக் கொள்வோம் நிச்சயமாக போசனை குறைபாட்டு நிலைமை நாட்டில் எந்த தரப்பினரை எவ்வாறான தாக்கத்திற்கு இட்டு செல்லும் என்று நினைக்கின்றனர் சரியாக கூறியர்கள் சகோதரர் ரவிவர்மன் அவர்களே ஒரு வீட்டை நாங்கள் எடுத்து பார்க்கல் அங்கே இருக்கின்ற அம்மா அப்பா வந்து கேட்பார் இப்போ நீங்கள் ஒய்ஃபிட்ட மனைவியிடம் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களோ நான் சாப்பிட்டுறேன்ப்பான்னு ஒரு வீட்டிலே முதியவர்கள் மாமன் மாமியாக இருக்கலாம் அல்ல பெற்றோர்கள் கேட்பிடம் பிள்ளை நீ சாப்பிட்டியோ உண்டு குழந்தைகள் அவர்களுக்கு நாங்கள் கேட்பார்கள்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் சாப்பிட்டீங்கன்னு கேட்டாங்க ஆனால் வந்து பார்த்தீங்களா இருந்தால் இந்த குறிப்பாக தாய்மார்கள் வயதா அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் இருக்கிற உணவை பங்கிட்டு இப்போ 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 உங்களுக்கு இப்போ 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 உண்மையை சொல்லுவேன்னா இப்போ நான் எங்களோட வீட்டை சில கொஞ்சம் காலத்து முன்ன நாங்கள் எங்களோட ஒரு கிச்சன்லேயே பேண்டிக்கப்பட்டு பிஸ் பிஸ்கட்லேருந்து அதுலேருந்து எல்லாமே நாங்கள் அடுக்கி வச்சிருப்போம் எடுப்போம் இப்போ நாங்கள் பிஸ்கட்னதே அதுக்கு இல்லை இப்போ நிலவரங்கள் இப்போ எங்க சாதாரண ஒரு அரசாங்க சம்பளம் பெறுகின்ற எங்களுக்கே இவ்வாறான நிலவரம் இருக்கும் என்றால் நாங்கள் அன்றாடம் கூலி தொழிலாளர்கள் வேலை இல்லாமல் இன்னைக்கு எத்தனை ஆயிரம் எத்தனை லட்சம் பேர் இருக்கிறார்கள் அப்போ இந்த பிரச்சனை இருக்கின்றது அப்ப என்ன செய்யணும் சொன்னா குறிப்பாக பாதிக்கப்படுற வந்து அந்த வீட்டிலே இருக்கிற பெண்கள் பெண்கள் ஏன்னா அது வந்து அவர்களுடைய தாய்மை குடம் சரியா தான் சாப்பிடாட்டிக்கும் பரவாயில்ல தன்னுடைய கணவன் வடிவாக உண்டுட்டு வேலைக்கு போகணும் தன்னுடைய குழந்தை வடிவாக உண்டுட்டு பள்ளிக்கூடத்து போ உணவு உண்டு விட்டு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகணும் புதிய மாமன் மாமி அல்லது தாய் தகப்பன் அவர்கள் அப்ப இது வந்து அந்த பெண்மையினாலே ஏற்பட்ட தயால குணம் கூறுவோம் அவர்கள் கொடுத்து கொள்வார்கள் உணவை அப்போ தானே தான் சாப்பிட கேட்டா மலுப்பி உன சாப்பிடல சாப்பிட போகிறோம்னு சொல்லிடுறார்கள் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வீட்டிலே இருக்கிற ப மிகவும் வயதானவர்கள் இப்போ அப்போ இப்போ இப்போ இன்றைக்கு உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு காலத்தில் வந்து நாங்கள் ஒரு எழுபதாம் எண்பதாம் ஆண்டிலே வந்து இலங்கையிலே வந்து நாங்கள் முதியோர் இல்லங்களை நாங்கள் காணவில்லை சார் ஆனால் இன்றைக்கு முதியோர் இல்லங்கள் இலங்கையிலே சந்திக்கு சந்தி முளைத்திருக்கின்றன சரியா அப்ப இந்த முதியவர்கள் வந்து அவர் அடுத்தடுத்து வருகிறார்கள் அடுத்த மிகவும் சிறியவர்கள் இவர்களுக்கு என்னன்னா அவர்கள் அந்த குழந்தை பால் தாய்ப்பால் ஊட்ட ஊட்டுவர்கள் அல்லது மாப்பால் பாவிக்கிறவர்கள் அப்படியானவர்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அவர்களுக்கு உரிய உப உணவு பொருட்களினுடைய விலை வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு சசையன் வந்து நான் நான் கடைசியா வாங்கிக்க ஆயிரத்தி அறுநூறு எழுநூறுல இருந்த சார் பண்டிகை நான் ஒரு ஒரு நோயாளிக்காக வாங்குறது வாங்கினா மூவாயிரத்தி அஞ்சு ரூபா போட்டுருக்காங்க சார் அப்ப இதுதான் பிரச்சனை அப்ப குறிப்பாக பாதிக்கப்படுறது அந்த வீட்டில இருக்கின்ற தாய்மை உள்ளத்தோடு கூடிய பெண்கள் அவர்கள் மற்றது வயது முதிர்ந்தவர்கள் என்ன அவர்களுக்கு ரெண்டு பிரச்சனை இருக்கிறது சார் ஒன்று வந்து அவர்களுக்கு வந்து இலகுவாக சமீபாடு அடைய வேண்டிய உணவுகளை நாங்கள் கொடுத்து கொள்ளணும் அடுத்த வந்து இன்னொன்று நாங்கள் கொடுப்போம் சார் அவர்களுக்கு உழைக்கும் தன்மை எப்படி இருக்குன்னு அவர்களுக்கு வந்து நாங்கள் அரசாங்கத்தாலே வந்து இப்ப இப்ப எங்கட நாடு வந்து வந்து வாங்க ஒரு எங்கட நாடு வந்து நாங்கள் தான் எங்கட மக்களே நாங்கள் கெடுத்து வச்சிருக்கோம் எல்லாம் இலவசம் 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 இல இப்ப ஐஎம்எஃப்ன்ற ஒரு மெய் பிரதான கட்டளையில ஒன்று வந்து அந்த பெரிய அறுபத்தொன்பது பக்கம் அடங்கிய புத்தகத்தை வாசிங்க வாசித்திருப்பீர்கள் நீங்க நிச்சயமாக நீங்களே ஒருக்கா சொல்லியிருந்தீங்க அவன் பிரதான கட்டில் வந்து இந்த தேவையில்லாத இந்த இலவசமாக கொடுக்கறதுகளை வந்து நீங்கள் தவித்து கொள்ளுங்க அடுத்த இந்த குழந்தைகள் அடுத்தால நாங்கள் கட்டாயமாக இந்த மூன்று தரப்பினரையும் வந்து நாங்கள் அவர்களுக்கு அதீத கவனம் செலுத்தப்படல் வேண்டும் அவர்களுக்குரிய உணவு வளங்கள்லே வந்து அதீத கவனம் வந்து நாங்கள் செலுத்தப்படல் வேண்டும் சார் நிச்சயமா இந்த தரப்பினர் இவ்வாறு மந்த போசனை காரணமாக பாதிக்கப்பட போகும் போது எதிர்காலத்தில் அவர்களுக்கு எவ்வாறான தாக்கங்களை அதை ஏற்படுத்தும் நோய் நிலைமைகளா நிச்சயமா நீங்கள் மிகவும் நல்ல ஒரு கேள்வி சௌதர் ரவிபெர்மன் அவர்களை ஏனெனில் உங்களுக்கு தெரியும் எங்களோட உடம்புல வந்து நோயை எதிர்த்து போராடுறதுக்கு வந்து நோய் பிறப்பொருள் எதிர்ப்பு என்று நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதாவது ஆண்டிபொடி என்று நாங்கள் அதை ஆங்கிலத்தில் அழைத்து கொள்வோம் சரியா அந்த அன்னிபடியை நாங்கள் 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 பகுப்பாய்வு செய்து பார்த்தால் 
குறிப்பாக அல்புமின் எனப்படுகின்ற குளோபிலின் எனப்படுகின்ற கேமா குளோபிலின் எனப்படுகின்ற இப்படியான புரத உணவுகள் தான் எங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த புரத உணவுகள் எங்கே இருந்து தொகுக்கப்படுகின்றது என்றால் ஈரடியிலே இருந்துதான் தொகுக்கப்படுகின்றது அப்ப அந்த அமைனோ அமீனோ அங்கள் என்ற அந்த ஒரு சங்கிலியை நாங்கள் பிரித்து பார்த்தோம் என்றால் ஒன்று எசென்சியல் அமைனோ ஆசிட் என்று கூறுவார்கள் மற்றது நான் எசென்சியல் அமைனோ ஆசிட் என்று கூறுவார்கள் ஆனால் இதுதான் அங்கே மிகவும் பிரச்சனையாக இருக்கின்றது அப்ப இந்த வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கு வந்து போதிய அளவு உண புரத உணவுகளும் கொழுப்புணவுகளும் கிடைக்காத பட்சத்திலே வந்து அவர்கள் வந்து இந்த அல்புமின் குளோபியூலின் கேமா குளோபியூலின் இப்படியானவற்றினுடைய சுரப்பு வந்து இரலே குறைவடைவதால் அவர்கள் மிகவும் நோய் தொற்றுக்கு இலக்காவார்கள் இது முதலாவது ரெண்டாவது இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு 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 இப்ப எனக்கு கொரோனா வந்திருந்த இருக்கிறது வந்தது இப்ப நான் இப்ப கொரோனா இருந்து மீழ்றேன்னா இந்த கொரோனால இருந்து மீழ்ற காலத்தை சொல்றது கண்வலசன் பீரியட்னு கூறுவார்கள் ஆங்கிலத்தை அதாவது அதுல இருந்து மீண்டு நீங்கள் உங்களுடைய பழைய வாழ்க்கைக்கு உடலும் மனமும் தயாராகின்றது ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் ஒருக்கா கொரோனா வந்தா வாழ்க்கையில பிறகு நீங்கள் வாழ்றதுக்கு விரும்பவே மாட்டீங்க இப்ப நான் எனக்கு இப்ப தொடர்ந்து கொரோனா நோயாளியோட பழகுறதால நிறைய திறம் வந்திருக்கும் ஆனா கடந்த ஜூலை மாதம் ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டது எனக்கு இன்று வர எனக்கு இன்னும் நான் ஃபிட்டா வரையில சார் சரியா அப்ப அப்ப ஆனபடியினால வந்து இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்திகள் இல்லாம போறதால வந்து இந்த பழைய நிலைக்கு வாரத்துக்கு நாள் செல்லும் சார் அடுத்த வந்து மிக இலகுவாக உங்களுக்கு தெரியும் மனிதனை மிக இலகுவாக தொற்றுகின்ற கிருமி வந்து வைரஸ் சரியா அதுல ரெண்டு வகை இருக்கு டிஎன்ஏ வைரஸ் ஆர்என்ஏ வைரஸ் இந்த கொரோனா வைரஸும் ஒரு ஆர்என்ஏ வைரஸ் அப்ப மணிக்கோணம் அடுத்தது எச்ஐவி வைரஸும் வந்து ஒரு ஆர்என்ஏ அப்ப இப்படியாக இவர்களுக்கு வந்து இப்ப இந்த எங்கட உடம்புல போதிய அளவு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குரிய வலி இல்லை என்றால் இந்த வைரஸ்கள் எங்களுக்கு இலகுவாக தொற்றும் இதனாலே வந்து ஒரு ஓரளவுக்கு சுகதேகியாக இருப்பதாக தன்னை கருதி கொள்ளுகின்றவர்கள் எங்களை போன்றவர்கள் கூட கருதி கொள்ளுகின்றவர்கள் கூட என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் தங்க இந்த இப்படியான உணவு பதார்த்தங்களுடைய அல்லது மந்த போஷனையினுடைய ஒரு விளைவினால் மிக இலகுவாக தொற்றடைகிறார்கள் அப்ப பாத்தீங்கன்னா மிக இலகுவாக தொற்றடைகிறார்கள் ரெண்டாவது நோய் அவர்களுக்கு ஏற்ப இப்ப பாருங்க இப்ப சில பேர் இருக்கணும் என்னதான் காய்ச்சல் தனி மணி நேரம் மருந்து ஒண்ணும் எடுக்க மாட்டோம் அது ரெண்டு நாள் கை வைத்தியம் குடிநீர் செய்ய குடிச்சிட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஆனால் நாங்கள் கை வை வைத்தியம் செய்தும் கூட மாறாத நோயாளிகள் இருப்பார்கள் அடுத்தது நீண்ட கால மீண்டு வாரத்துக்கு நீண்ட காலம் செல்லும் ஆக இந்த இந்த மூன்று பாதிப்பும் வந்து மிக முக்கிய அதாவது சுவா இந்த நோய் நிலையிலே வந்து இந்த மந்த போஷனை வந்து மிக முக்கிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றது பாம்பியர்களை நேர்கொண்ட பார்வை நிகழ்ச்சியினூடாக இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய தினமும் நமது கலையகத்திற்கு வருகை தந்து போசனை குறைபாடு மந்த போசனை தொடர்பான விடயங்களை எம்முடன் பகிர்ந்து கொள்கின்றார் வைத்திய கலாநிதி சிவபிரகாசம் அனுசேந்தன் அவர்கள் ஆம் வைத்தியர் அவர்களே இந்த போசனை குறைபாடு மந்த போசனை விடயங்கள் தொடர்பாக ஜனாதிபதியால் ஒரு விசேட செயலணி ஒன்று உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதன் செயற்பாடுகள் ஒரு சுகாதார தரப்பில் இருக்கின்ற நபர் என்ற வகையில் அதன் செயற்பாடுகளை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்கின்றீர்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு தெரியும் இதில் வந்து ரெண்டு உதாரணங்களை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் ஒன்று வந்து என்னென்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரனார் பாடியிருக்கிற ஒரு பாடல் என்று திருடனாக பார்த்து திருந்தாவிட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது என்று ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் வந்து எந்த ஒரு திட்டமும் வந்து எவ்வளவு தூரம் வெற்றி அளிக்குது என்றுன்னு சொன்னால் சரியான மானிட்டரிங் அண்ட் இவாலுவேஷன் கூறுவார்கள் ஆங்கிலத்திலே உங்களுக்கே தெரியும் அதை சரியான முறையிலே திட்டமிடல் மேற்கொள்ளல் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல் பிறகு அது எவ்வளவு தூரம் சாத்தியப்பட்டிருக்கின்ற இவாலுவேஷன் பார்க்க உங்களுக்கு தெரியும் அண்மையிலே கடந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்திலே கூட கடந்த இறுதி ஒரு வேடமும் கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களுடைய அவர்கள் பிரதமராக காலம் வகித்த கா பதவி வகித்த காலத்திலே வந்து அவருடைய செயலாளராக கடமையாற்றிய அமரர் சிவஞான சோதி ஐயாண்டுகள் இப்ப மிக பிரபல்யமா அவர் அவர் சொல்வார்கள் இந்த இந்த இவாலுவேஷன் அதுல வந்து கோச்சியார் உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு ரெண்டு பேர் ரெண்டு மூன்று பேர்ல இவர் ஒரு கோச்சியார் எனில் அவ்வளவு ஒரு திறமையான மனிதர் அவரை நாங்கள் இழ இப்ப அவரை அவரை போன்றவர்களை நாங்கள் இழந்ததும் இது எங்களுக்கு ஒரு காரணம் அதிலே நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் உடல் நல குறை குறைவினால் அவரை நாங்கள் இழந்து விட்டோம் சுவஞா எனக்கு தெரியும் சுவஞா சோதி ஐயா அவர்கள் மானிட்டரிங் இவாலுவேஷன் 
என்னென்ன இப்போ கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களாக இருந்தால் இப்போ கடந்த பிரதம பிரதமராக இருந்த மைந்த ஐயா அவர்களாக இருந்தால் கூட உடனே ஷிவா டெல்மி 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 இப்படி தான் கூறுவார்கள் என்ன தெரியும் அவர் இவர் ஸ்ரீநாசோதி ஐயா இவர் சொன்னால் அது அங்கே சரியாக நடக்குன்னு ஆனால் இன்றைக்கு கூறுவதற்கு கவலையாக இருந்தாலும் அந்த இடத்தை நிரப்புவதற்கு ஒரு தரும் இல்லை அதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரியா அடுத்த வந்து இன்றைக்கி உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இப்போ ஜனா விசேட ஜனாதிபதி செயலன் உங்களுக்கு ஒரு காலத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் கடைசி நல்லாட்சி அரசாங்கத்தை வந்து கடைசி காலத்தில் வந்து கௌரவ முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரி ஸ்ரீபால சேனாநாயக்க அவர்கள் அந்த விசேட ஜனாதிபதி செயலணியில் நிறைய அமைத்து இவரை செக்ரட்டரியாக போட்டு வடக்கு கிழக்கில் நிறைய மீள் திட்டங்கள் அதுகள் இதுகள் என்று சொல்லி இந்த மயிலிட்டி ஹாபர் திறந்தவர்களேருந்து சகல விஷயங்கள் இன்றைக்கு நாங்கள் மலையகத்திலே வந்து மலையகத்தில் இருக்கிற எங்களுடைய சகோதரர்களுக்கு வந்து வீடுகள் கட்டி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறேன் சொன்னால் அது இவர் சிகாம்பரம் ஐயாவோடு சேர்ந்து இணைஞ்சு செய்த ஆரம்பித்த வேலை திட்டங்கள் அதுக்கு அதைத்தான் பிறகு இவர்கள் தொடர்ந்து தொடர்ந்து செய்து 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 வந்து அப்போ நாங்கள் ஒன்று பார்க்கணும் வந்து நிச்சயமாக கூறுவதற்கு கவலையாக இருக்கின்றது ஆனால் என்ன என்று சொன்னால் அந் அவருடைய இடத்துக்கு நிரப்பக்கூடிய இடத்துல இல்லை அடுத்த வந்து இன்றைக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் நான் பயப்படுவேன் நான் என்னன்னு சொன்னால் பிரேம் சகோதரன் ஐயாவுக்கு அவர் அடுத்த முறை என்ன ப்ரோக்ராமு கூப்பிடாமல் விட்டுருவாரோ அவருக்கு அவர் மன உண்மையே சொன்னாண்டு அப்போ இப்படி வந்து இன்றைக்கி அரசாங்கம் ஒரு தளம்பல் நிலையில் போய்கொண்டு இருக்குது இப்போ இன்றைக்கி ஒரு காலத்தில் கூறுவார்கள் இப்போ எல்லா அமைச்சர்களும் வந்து தன்னை சுற்றி யார் யாரை வச்சிருக்கணும் என்று சொன்னால் வந்து தங்களுக்கு நல்ல செய்திகளை கூறுகின்றவர்களைத்தான் பக்கத்தை வச்சுக்கிறார்கள் சார் நீங்கள் இது பிள்ளையாக போச்சு இப்போ செய்ய இல்லாது என்று சொல்லி சொல்லி சொல்லக்கூடிய அளவு துணிவுள்ள அவரையும் வைத்திருக்கிறேன்னா அதை அவர்கள் கேட்கவும் விருப்பம் இல்லை அடுத்து அவையை வச்சுருக்கிறது அவைக்கு குடைஞ்சி கொண்டு இருக்கும் அப்போ இந்த பிரச்சனை இருக்கு அப்போ இந்த செயலணி ஆனால் இந்த செயலணிக்கு வந்து நிச்சயமாக நாங்கள் இந்த செயலணியால் மட்டும் செய்ய முடியாது அது உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் உளவு உளவு இந்த மீடியாவில் உங்களோட பயனாளி இரு இருபது பேர்ட அனுபவத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் இப்படியான நீங்கள் எத்தனை செயலணியாக நீங்கள் கண்டுபீர்கள் சரியா இதை வந்து டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணுவோம் படிவாக நாங்கள் சரியா ஒவ்வொரு மா மாவட்டத்தினுடைய அரசாங்க அதிபர்கள் பிரதேச செயலாளர்கள் இவர்களுக்கு டீசென்ட்ரலைஸ் பதி இது அல்கோருதம் ஐயா அல்கோருதம் நாங்கள் 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 படித்த ஞாபகம் இப்படி ஒரு வந்து ரெண்டும் ரெண்டு நாலண்டு வந்து அப்படி நாலண்டு வேறாடி இப்படி பிரிக்கிறோம் பிரிஞ்சா இங்கே நாலண்டு வாரத்துக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் இங்கேயில் மூன்றண்டு வாரத்துக்கு ரெண்டு 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 இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படியான ஒரு கிளியர் கட் கைட் லைனை வந்து நாங்கள் கொடுக்கும் ஆனால் என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் எல்லாவற்றுக்கும் வந்து போதிய அளவு நேரம் இல்லை முதலாவது ரெண்டாவது வந்து வந்து சரியான முறையிலே வந்து இப்பொழுது வந்திருக்கிறவர்கள் எல்லாரும் வந்து ஆட்சி பொறுப்பிலே ஒரு அனு கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களை தவிர மற்றவர்கள் எல்லாரும் அனுபவங்கள் குறைந்தவர்கள் ஆனாலும் வேலை செய்கிறார்கள் இன்றைக்கி நாங்கள் நாலு நாள் அஞ்சு நாள் நான் உங்கள்டே எத்தனை நாள் கேட்டேன் என்ன இந்த இந்த காருக்கு ஒருக்கா பெட்ரோல் அடிக்கோடு உங்கள் போ வாங்க ஒருக்க போய் நின்று எங்கே லில்லி தொக்சியில் அடிப்போம் வந்து அப்போ அப்போ அப்படி அஞ்சு நாள் நாங்கள் படுத்திருந்து நாங்கள் காரில் பெற்று வரையா இன்றைக்கி நாங்கள் எந்த வித சிறப்போம் பத்து நிமிஷம் கூட போகல சார் அப்போ ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து அரசாங்கம் எங்களுக்கு ஒரு ஆனால் வந்து அரசாங்கத்தில் வந்து பிரச் இந்த 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 படையணிகள் செயல்படுறதுல என்ன பிரச்சனை என்றால் தரமான ஐத் அதிகாரிகளை போ போடுவோம் முதலாவது அது மட்டுமல்ல இந்த தரமான அதிகாரிகளை போட்டால் அவர்கள் சொல்லுவதை வந்து அமைச்சர்களும் கேட்க வேண்டும் இப்போ எங்கள்ட்ட எங்கட எங்கட மனிதம் எங்கட மனிதனுக்கு ஐயா உங்களுக்கு சொன்ன எங்கட மனித எங்களுக்கு ஒரு ஈகோ இருக்கு ஐயா என்ன 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 அறியாத ஒரு ஆணவம் எனக்கு இருக்கு ராயவர்மன் சொல்லி நான் என்னத்தை கேட்கிறது அல்லது எந்த அந்த தம்பி சொல்லி நான் என்னத்தை கேட்கிறேன் இவர் இப்போ நாங்கள் இந்த இப்போ இது 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 எல்லாருக்கும் இருக்கு ஐயா ஆனால் நாங்கள் இது எல்லாவற்றையும் மறந்து நாடு தான் எங்களுக்கு முக்கியம் என்று சொல்லி நாங்கள் விரும்புகின்ற பொழுது நிச்சயமாக இந்த செயலணி வந்து டீசென்ட்லைஸ் அதாவது பறந்துபட்ட அளவிலே வேலை செய்ய வேலைகளை பிரித்து கொடுக்கின்ற பொழுது ஓரளவுக்கு வேலை திட்டங்களை அடுத்து என்ன சொன்னோம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ காப்போது உயர்தரம் எங்களுக்கு சாதாரண தரம் டிசம்பரில் வைக்க போகிறோம் இல்லை பிப்ரவரி இப்போ முடிஞ்சது அடுத்தது பிப்ரவரியில் வைக்க போகிறோம்னு சொல்லி சொன்னால் 
அது உறுதியாக இருக்கணும் அது மாதிரி வந்து டைமிங் இந்த இந்த காலத்துக்கு நீங்கள் இதை முடிச்சு தரவணும்னு சொல்லி வேலை கூடத்தான் இப்போ 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 நேற்று கூட ஒரு சொல்லிக்கலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அறுபது வயது முப்பத்தோராம் தேதி போகிற ஆக்கள் நீங்கள் உடனே பதியோணும் இந்த இந்த ஃபார்மில் பதிஞ்சிடணும் வந்து அது ஒரு ஒரு வெப்பேஜ் வந்து கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்குது அப்போ சரி அது அது பிரச்சனை இல்லை எங்கள் அது எங்களுக்கும் வசதினா நாங்களும் கொஞ்சம் கிளம்பி வெளிநாட்டில் போய் நாங்கள் எங்களை சு எங்களை உறவினர்களோடு நாங்கள் காலத்தை கழித்து விட்டு வரலாம் சரியா ஆனபடியினால நெடுகளும் அமைச்சரும் பரிவார பரிவாரங்கள் தானே சார் போகுது நாங்களும் போவோம் சார் அப்போ இந்த படையணிகளின் முக்கிய பணி வந்து சரியாக திட்டமிடல் மானிட்டரிங் இவாலுவேஷன் அண்ட் அதுக்கு வந்து காலக்கடு வைக்கணும் இதுக்க நீங்கள் முடிஞ்சு தரணும் வந்து அப்படி செய்கின்ற அடுத்த வந்து இது வந்து நெட்ஒர்க்கிங் 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 சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் பல்வேறு நிறுவனங்கள் ஒன்றுடைந்து தான் அதாவது ஊர் கூறி தேரிழுப்பேன்னு நாங்கள் தமிழில் கூறுவோம் இது பல்வேறு நிறுவனங்கள் ஒன்றுடைந்து செய்யணும் ஆனால் என்னென்னு சொன்னால் அரசாங்கமே பல்வேறு கட்சியலால் அப்படியும் இப்படியும் தள்ளாடுறபடியால் வந்து கொஞ்சம் சிரமமான விஷயம் ஆனால் நான் நினைக்கிறேன் நேர் நிர் நேரானிப்பம் நேர் நேரணங்களோட நிச்சயமாக அடுத்த ரெண்டரை வருடங்களுக்குள் இந்த ஓரளவு நாட்டிலும் சிறத்தன்மை நிச்சயமாக வரும் வந்ததன் ப பிறகு நீங்கள் இலக்கினை வச்சு ஆட்சியை மாற்றினேன்னா கொடுத்தேனே இன்னென்ன அது நீங்கள் செய்து கொள்ளலாம் ஆனால் அந்த சிறத்தன்மை வருவதற்கு நாங்களும் நிறைய தியாகம் பண்ணி ஒத்துழைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது ஆம் நிச்சயமாக இந்த விடயத்தில் தற் சமகாலத்தில் சுகாதார தரப்பு எதிர்நோக்குகின்ற சவால்கள் என்ன சில உள்விட்டு விஷயங்களையும் சொல்ல இயலாது ஆனாலும் நீங்கள் கேட்கின்றபடினால் நான் ஒரு உங்கள் ஒரு ஒரு மேம்போக்காக நான் உங்களுக்கு நிச்சயமாக வந்து இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த பட்ஜெட்டுன்னு நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு சொல்லலாம் இப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து நாங்கள் நாங்கள் படிக்கையே நாங்கள் இண்டியன் முடிச்சோன்னே இந்த ஈகோட்டுன்றும் படிக்கிறோம் சார் அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் ரெகுலேஷன் வந்து இருக்குது சார் அது அது எல்லா இடங்களுக்கும் எல்லா நிறுவனங்களும் ஒன்று தான் நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அப்போ இப்போ இப்போ வந்து இப்போ என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் சார் இப்போ ஒரு ஒரு மாதத்தில் வந்து எமக்சில் என்ற குடிசை உளவு பாவிக்கப்படுதுன்னா அதை வந்து பதிமூன்றால் பெருக்கி தான் வந்து அடுத்த வருஷத்துக்கு பட்ஜெட் போடுறது ஆனால் இந்த கொரோனா இப்படியான தாக்கங்கள் அடுத்தது என்ன சொல்லுங்க அடுத்த வந்து அரசு அதிகாரி இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் காலத்து காலம் அரசு அதிகாரிகள் பந்தாடப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் அது மின்னொரு பிரச்சனை அது அவை என்ன பிள்ளையாகவும் இருக்கலாம் அதில் அவர்கள் வினை வினைத்திறன் இன்மையாகவும் இருக்கலாம் அப்போ இப்படியான பிரச்சனையான வந்து வந்து மிக இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அண்மையிலே டயபெட்டிக் மருந்துகள் இந்த விச ஏற்பு வழி மருந்துகள் எதுவுமே இருக்கவில்லை இப்பொழுதுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிடைத்து கொண்டிருக்கிறேன் குறிப்பாக நாங்கள் எங்களுடைய தமிழக முதல்வர் கௌரவ ஸ்டாலின் ஐயா அவர்களை நாங்கள் பாராட்டோம் தமிழக மக்களை அவர்களுடைய இன்றைக்கு எங்களோட ஹாஸ்பிட்டலில் எமக்சில் ஒக்மெண்டிங் என்று சொல்லி ஒரு மருந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த மருந்து இல்லைன்னு சொன்னால் நாங்கள் இப்போ இல்லைன்னு சொல்லி நாங்கள் எங்கள எங்களோட எம்ஓஎஸ்சி மருந்துக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் மேடம் இந்த ஒக்மெண்டிங் இல்லை இல்லாமல் கொஞ்சம் ட்ரீட் பண்ணுற கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொன்னால் உடனே கதைச்சோடனே எங்களுக்கு ஒக்மெண்டிங் கொடுக்கணும் பார்த்தா அது தமிழகத்தால் கொடுத்த அந்த அந்த பரிசு நன்றி பொருட்கள் சரியா அப்போ வந்து பரந்து தட்டுப்பாடு ஒரு அது வந்து நாங்கள் எவரையும் நாங்கள் பிள்ளை சொல்லலாம் என்னென்னு சொன்னால் வந்து எங்கள நாட்டில் ஏற்பட்ட இந்த பிரச்சனைகளால் வந்து இதை கொணர்ந்து விட்டாரே நாங்கள் பிள்ளை சொல்லலாம் நாட்டை கொணர்ந்து நடுச்சந்தியிலே விட்டுட்டு போனவர்களை நாங்கள் குற பிழை சொல்லத்தான் வேணும் அவர்களுக்கு அவருக்கு எந்த மன்னிப்பும் இல்லை அதை நாங்கள் அதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம் சரியா இப்போ இப்போ நீங்கள் இப்போ எங்களை காளிமுகத்தை திடலிலே போராடின இளைஞர்கள் எல்லோருக்கும் நாங்கள் தலை வணங்குகின்றோம் ஏன்னால் ஏனில் அவர்களால் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொண்டுறப்பட்டிருக்கிறது சரியா ஆனால் நான் அதுலேயும் வந்து நான் அது அவர்களோட நான் மனம் கவலை என்னென்றால் அவர்கள் நேரடியாகவே அரசாங்கத்தோடு ஒரு இணைப்பை வச்சு பேசி சார் நாங்கள் இதுகளை செய்யணும் சார் இதுகளை செய்யணும்னு சொல்லி அந்த அந்த லிங்க் இல்லை அவரே தான் இந்த தேவை இல்லாத கைதுகள் எல்லாம் போய்கொண்டிருக்கு சார் உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ வந்து அப்போ மருந்து இல்லாமல் போகிறது பிரச்சனை அது வந்து டொலர் டொலர் இல்லாமல் போனால் அது 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 எங்களுடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது சார் அடுத்து என்ன சொல்லுவோம் அப்போ அடுத்தது எங்களே வந்து உங்களுக்கு தெரியும் வந்து சொல்ல இப்போ நிரூபிக்க இப்போ நிரூபிக்கிறது பேப்பர்ஸ் எங்கள்கிட்ட கையில் இல்லையென்றாலும் வந்து மந்திரிகளில் இருந்து எல்லாருமே வந்து மருந்துகளில் இருந்து எது எங்கேயுமே ஐயா முதல்ல பத்து வீத பதினஞ்சு வீத கொமிஷன் அது இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் அண்மையிலே கூட ஜனாதிபதி அவர்கள் பதவியேற்ற போது 
ஒரு 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 விமானத்துறைக்கு பிற பொறுப்பாக இருந்த அமைச்சரை வந்து உடனடியாக ப நேரடியாகவே முன்னாள் ஜனாதிபதி கௌரவ கோட்டாபாய் அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டு உடனே அவர் பதவி விலக்கி விசாரணையின் பிறகு நல்ல வார்னிங்கு பிறகு எடுத்திருக்கிறேன் இல்லை இப்போ சவுதி நாட்டில் ம மாறி இருக்கணும் ரவி ஐயா களை வடுத்தா கையை வெட்டணும் ஓ ஊழல் ஊழல் நீ எந்த வகையில் ஊழல் செய்தார் சரியா என்ன இப்போ எங்கட்ட இப்போ அப்போ அதுகள செய்யணும் அடுத்த இப்போ இப்போ எங்கட்ட நாட்டில் என்ன வளம் இல்லையா ஐயா இன்னைக்கு நாங்கள் இல்லை முல்லைத்தீவு இது நெடுந்தீவு அந்த பக்கம் கேரளத்தில் போயிருக்க மீனவர்களை காய்ச்சி அதுவங்க ஐயா என்ன தெய்யா நாங்கள் பண்ணுற ஐயா எல்லாம் அவன் நடுக்கடலில் வந்து டோலரை போட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறான் ரெண்டு பேர் வேறு நாட்டுக்காரர்கள் அப்போ அப்போ இதுகளையும் நாங்கள் பார்க்க வரும் அப்போ வந்து முதல் எப்போவுமே வந்து முதல் பாதிக்கப்படுற அந்த மருந்துகள் இல்லாமல் செய்ய இல்லாத ஐயா எந்த ஆஸ்பத் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நீ ஒரு இப்போ நான் ஒரு தனியார் வைத்தியசாலையில் இருக்கிறேன் ஒரு ஒரு ஆள் வார தனியார் வைத்தியசாலை அங்கே என்னிடம் மருந்து எடுக்கணும் வந்து நான் ஒரு இருபது நிமிஷம் பற்றி காய்ச்சி போட்டு உங்களுக்கு ஒரு மருந்தும் தேவையில்லைன்னா அவர் திருப்தி அனுப்பி போவார்ன்னு நினைக்கிறீங்களா சார் இல்லை இல்லை சார் ஆ சில இப்போ நிச்சயமாக தேவையில்லாமல் இருக்கக்கூடும் இப்போ எனக்கு தெரியும் ஆனால் அவருடைய மனநிலையில் வந்து நான் பிள்ளையா அவரை நான் பிற நாளைக்கு அவரோட நான் கான்ஃபண்டேஷன் முரண்பட விரும்ப விரும்பாதனால வந்து என்ன செய்யணும் ஐயா உங்களுக்கு இப்போ இந்த உங்களுடைய இப்போ இருக்க நிலைக்கு இந்த உடற்பயிற்சி வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் நான் கூட நாங்கள் இப்போ சர்ச் பண்ணி கொண்டு வரோம் ஏன்னு சொன்னால் என்ன இனி வார காலம் எப்படி வருமானு தெரியா சார் அப்போ வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களும் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்ததுக்காக நான் உங்களுக்கு ஒரு விட்டமினை தாரேன்னு சொல்லி எழுதுறேன் எங்கள் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு எடுத்து போட்டு விடுங்கோ பிரதவியில் என்று அப்போ வந்து இந்த மருந்துகள் பிறதான பங்கை வைப்பு அடுத்த வந்து மக்கள் வந்து நாங்கள் ஒருவரையும் பிள்ளை சொல்லலை பஸ் இல்லை வேலைக்கு வந்து போக இல்லாது அப்படி வந்தால் எனக்கு தெரியும் இப்போ இவ்வளோ நான் இப்போ எங்கட வீட்டுக்கார வீட்டுக்காரரை போய் கூப்பிடுவேண்டா நான் நான் சில எனக்கு மூன்றரைக்கு வேலை முடிஞ்சு நான் விரட்டோண்டா நாலு மணிக்கு வரண்டா வாங்கும் அது விலையும் வேற வேணால் இல்லை சில இடங்கள் அப்படியான நில தக பிரச்சனையிலும் இருக்கின்றது அப்போ இது ரெண்டாவது அப்போ அங்கே அப்போ அப்போ நேரத்து வேலைக்கு வேலை தளத்தை விட்டு நேரத்து வெளியில் வலிக்கிறதால வந்து அங்கே வேலைகள் தேங்குது அடுத்த வந்து என்ன சொல்லுவோம் அடுத்த வந்து இப்போ வந்து மிக முக்கியமானது நாட்டை ஒன்று இப்போ நான் இந்த உங்களுடைய டேன் தமிழ் ஒழிக்கூடாக நான் ஒரு ஒரு நே ஒரு ஒரு விண்ணப்பத்தை வைக்க விரும்புனேன் இந்த அரசாங்கத்துக்கு யார் என்ன ஜனாதிபதியோடு ஏதாவது ஒரு முறையில் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய ஒரு வழிவகையோடு இருக்கும் முகநூல் வாயிலாகவோ அல்லது ஒரு இமெயில் வாயிலாகவோ இல்லை பொது தொலைபேசி வா இப்போ நாங்கள் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அந்த காலத்தில் வந்து மனித நீதி கண்ட சோழன் வந்து தன்னுடைய மகன் வந்து த தேர்காலில் கண்டுக்குட்டியை கொண்டதுக்காக மணியடிச்சு மணியை வச்சு ஆராய்ச்சி மணியை வச்சு அங்கே நேர அந்த அந்த தாய்ப்பசு வந்து அங்கே நியாயம் கேட்டது அப்போ அந் உடனடியாக இப்போ இதெல்லாம் வந்து பழைய ஆட்சியாளர்கள் கேட்கிறார்கள் இங்கே இலங்கை இலங்கை இலங்கையில் செயிட் செயிட் ஆட் செயிட்டு ஆட்சியாளர்கள் அல்ல சார் அதனால பிரச்சனை இல்லை ஜனா இப்போ ஆர் என்ன ஜனாதிபதி கௌரவ ஜனாதிபதி என்ன உடனடியாக இப்போ அதுக்கு தெரியும் நாட்டில் என்ன நடக்குன்னு சொல்லி சரிங்க அப்போ இது வந்து நான் ஒரு ஒரு பொது விண்ணப்பமாக இந்த இந்த பொது வழியில் வைக்க விரும்புகிறேன் இதை ஏற்கிற துணிவு அவர்களுக்கு இருக்குமா இருந்தால் நான் சந்தோஷப்படுவேன் சரியா இதை ஏற்கிற துணிவு இவர்களுக்கு சந்தோஷமா இரு ஏற்குமா இருந்தால் அல்லது நாங்கள் இப்போ மீடியா இப்போ மீடியா தமிழ் மீடியாவோ அல்ல இங்கிலீஷ் சிங்கள மீடியாவில் இருக்கிற ஆக்களை வந்து கூட நாங்கள் தொடர்பு கொண்டு எங்களுடைய கருத்துக்களை நாங்கள் செய்யக்கூடிய சொல்லக்கூடிய மாதிரியாக இருக்க வேணும் எனவே இந்த ஜனாதிபதி செயலணி என்பது தனியார் ஒரு நாலு பேரோடு அடங்காமல் இலங்கையிலே இருக்க இருபத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு மாவட்டங்களோடு சேர்த்து நாங்கள் டீசனைஸ் பண்ணி செய்ய வந்து ஓரளவுக்கு வேலை திட்டங்கள் சரியான வேலை திட்டத்தை கொடுக்கின்ற பொழுது நடத்தலாம் நேர்கொண்ட பார்வை நிகழ்ச்சியினோடாக இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய தினமும் மந்த போசனை குறித்த விடயங்களில் கவனம் செலுத்தி அது அது தொடர்பாக கலந்துரையாடல்களை மேற்கொண்டு வருகின்றோம் அந்த வகையில் தற்போது பாடசாலை மாணவர்களுக்கு அந்த மாத்திரைகள் வழங்கும் செயற்பாடு அண்மை காலமாக மக்கள் மத்தியில் ஒரு பெற்றோர் மத்தியில் ஒரு பயத்தை தோற்றுவித்த ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது அந்த மாத்திரைகள் ஏன் வழங்கப்படுகின்றன அது தொடர்பான நிலைப்பாடு என்ன இல்லை நிச்சயமாக வந்து இந்த மாத்திரை வழங்குகின்ற செயல்பாடு என்று என்பது அண்மையில் நடக்கல ரவி ஐயா இது எத்தனையோ நாங்கள் பல இப்போ நான் நீங்கள் பாடசாலைகளுக்கு போன காலங்கள்லேருந்தே எங்களுக்கு 
എസ് എം ഐ എൻ ഡി സ്കൂൾ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡോക്ടർസ് എം ഒ ടി ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പൂച്ചി ബില്ല് ഏതാധികൾ രീതികളെല്ലാം തന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ അൺമയിൽ തന്നെ കനാലം നടക്കല് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കല്ല ഇപ്പൊ അത് പൊറുകൾ സേമിപ്പുകൾ അതുകളെല്ലാം ഇപ്പൊ നിറയെ പേര് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചൊന്ന സാരി ഇപ്പൊ എന്നിട്ട് ആരും തനിയാർ ആലോചനയ്ക്ക് വരുകിണ്ടപ്പോൾ അവ തായ്മാർ വന്ന് കൊടുങ്ങ് കാട്ടി കേൾപ്പിനും ഡോക്ടർ ഇങ്ങടെ മഹനുക്ക് ഇന്ത വില്ലയും കൊടുത്തു ഇന്ത എന്താ ഇന്ത കുപ്പിയും കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ എന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇത് വിറ്റമിൻ ഡി ഹൈ പോർട്ടൻസി അടങ്ങിയിരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ വി അന്ത വില്ല അന്ത അന്ത കണ്ണാടി വില്ലിന്റെ മേൽ പക്കത്ത് നുള്ളി പോട്ട് അന്ത അത് വായ്ക്കല വെട്ടിക്കണ്ട ശരി അന്ത എണ്ണയ എണ്ണയാക വായ്ക്കല പോകും ആണ് അത് കൊടുത്തിങ്ങനെ അവയെ ചൊന്നത് പോലെ ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ കൂടാ വിറ്റമിൻ ഡി എ ഒ ഡി ഒ എ എൻ എ എൻ ഡി കൊടുക്കാൻ കൂടാ അതേമാതിരി ഇതുകൾ ഇരുമ്പിച്ചത്തെ കുറിച്ചുകൾ ഇല്ല അതായത് അരസാങ്ങ മോറുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ സിറാർകൾ വന്ന് മന്ദപോസനയ്ക്ക് പോകക്കൂടാ എൻപതിനാക ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് തരും ഇപ്പൊ സന്ധ്യയിലെ വന്ന് പലവേറെ വഹിയാണ് ഇരുമ്പിച്ചത്തെ കുറിച്ചുകൾ ഇരുന്നാലും സർ ഇപ്പൊ അവരുടെ വിലകൾ വന്ന് ഇപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പേരുകളെ കുറിപ്പിട മുടിയാതെ നിലയിലിരിക്കുന്നത് ചൊല്ലക്കൂടാണ്ട് പഠിയാല് മുന്തി ഞങ്ങൾ അത് വന്ന് ഒമ്പത് രൂപക്ക് വിത്ത് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപ അവ എല്ലാം തരമാണ് അവ ഇതാ അരസാംഗം എന്നെ ചെയ്താൽ അപ്പടി മക്കളെ വന്ന് അപ്പടി ഒരു പ്രത്യേകം പോട വരുമ്പാമ അരസ അരസാംഗം മരന്താക്ക കൂട്ടുത്താവനത്തെ വന്ന് അവയുടെ തയ്യാറിത്ത് ഇന്ന് മാണവർകൾ കൊടുക്കുന്നു വന്ന് ആണ് എവളെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം എവളവ് മാണവർകൾ ഇന്ന് വില്ലകളെ എടുത്തു ചെന്ന് സരിയാക പാവിക്കര കുറിപ്പാക കാൽസ്യം വില്ലകളും അയൻ വില്ലകളും വിറ്റമിൻ എ എൻ ഡി ശരിയാ എന്നെ ഇങ്ങോട്ടെയും ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലീഡി റിച്ച് നോൺ ആവോട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പൊതുവാ കയക്കുന്നത് അല്ലെ ഇന്ത ഡോക്ടർ ലമാ ബദുസൂര്യ പേരാസിയ ലമാ ബദുസൂര്യ ഒരു പെരിയ ഒരു മികപ്പെരിയ ഫലത്ത രസ വൈദ്യ സർ അവർ വന്ന് ഒരു റിസർച്ച് മൂലം കണ്ടുപിടിച്ച് ചോദിക്ക ഇപ്പൊ ഇലങ്ക വന്ന് ഞങ്ങൾ ടെമ്പറേറ്റ് കണ്ടി അതായത് വെപ്പ വിലയ നാട് ആണാൽ എങ്ങനെ തോ എങ്ങനെ തോളിലെ എങ്ങനെ വെപ്പ വിലയ നാട്ടിലെ ഇരുന്നാലും സാർ എങ്ങനെ രക്തത്തിലേക്ക് വിറ്റമിൻ ഡിന്റെ അളവ് വന്ന് പത്ത് പരിണക്കാൻ നീക്കി മുപ്പത് ഇരിക്കണം ശരിയാ അപ്പൊ അതൊക്കെ അത് വന്ന് ചൊല്ലാതെ നിറയെ നോയലുക്ക് വന്ന് വിറ്റമിൻ ഡി കുറെ പാടുന്ന പ്രധാന കാരണമായി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് അത് പാട ചാപ്പാട് ഇപ്പൊ ഉങ്ങൾ തരും ഇപ്പൊ എന്താ നാങ്ങൾ കാളയിലെ പാണക്ക് പൂസി ചാപ്പിടുകിൻ്റെ അന്ത് 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 ഉണവ് പദാർത്ഥങ്ങൾ കൂടെ ഇപ്പോൾ പോട്ടിർക്കാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വിത്ത് വിറ്റമിൻ എ എൻ ഡി എൻ്റെ സോറി പോട്ടിർപ്പാകൽ ചൊല്ല മുടി അതാണ് നല്ല അതെ അപ്പോൾ ഇപ്പടിയാണ് നിലയിൽ വന്ന് നാങ്ങൾ പാക്കേക്ക വന്ന് മാണവികൾക്ക് നല്ലതെത്താൻ അരസാംഗം കുറിപ്പാക എമ്മോ എസ് എം ഇ ഇപ്പം ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് തരും മലയ പ്രദേശങ്ങളിൽ വന്ന് എസ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാകൽ അവരുടെ ഒരാളൊക്കെ ഇവർക്ക് കൽവി കൽപ്പിച്ച് അവർക്ക് ചിന്ന ചിന്ന പ്രജനകളെ അവർ ഈട് ചെയ്ത് കൊള്ളുവാർക്കൽ അടുത്ത വന്ന് അപ്പൊ അവർക്ക് ഊടാകുമ്പോൾ എങ്ങ കുറിപ്പാക ഒവ്വൊരു പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എം ഒച്ച് ഓഫീസ് കൂടാകുമ്പോൾ ഇന്ത താക്കങ്ങൾ ഇന്ത വില്ലകളെ വന്ന് മക്കൾക്ക് കൊടുത്ത് മന്ദപോഷണെ വന്ന് ഓരളവുക്കാവത് കുറെ കുറയ്പ്പതക്കാക നിങ്ങൾ നാങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ട് മിക മോശമാന മന്ദപോഷണ നിലയിരിക്കുന്നത് ക്വാശ്യോക്കാർ അന്ത അന്ത രണ്ട് നിലയിൽ പാത്രിപ്പിങ്ങൾ കുഴന്തകൾ പിരിയം പിന്നാമ്പരിയ വണ്ടിയോട് പിരി അപ്പൊ അപ്പൊ അതാല വന്ന് അത് കുറെപ്പതൊക്കെ തന്നെ അരസാംഗം യോജിച്ച് സഹിക്കുന്നത് ആ നിശ്ചയമാക ഇന്നും ഒരു വിടയം അന്ത വൈദ്യശാലകളിൽ നോയാളർകൾ മറ്റും വിശദമാക സിറുവർ വൈദ്യശാലകൾ മറ്റും കർപ്പിണി തായകന്മാർക്കാണ് വൈദ്യശാലകളിൽ വഴങ്ങപ്പെടുകിൻ്റെ ഉണവ് പ്രച്ചനെ തുറപ്പിൽ അതായത് വിശദമാക അന്ത് അവർക്ക് വഴങ്ങപ്പെടുകിൻ്റെ ഉണവിൽ നെരുക്കടി നിലമകൾ കാണപ്പെടുവതാകും പോതാമൈ കാരണമാക പൽവേറുപെട്ട പ്രച്ചനകൾ കാണപ്പെടുവതാകും സ്വാധാര സ്വാധാരം സംബന്ധമാണ് ചില സംഘങ്ങൾ അറിവുറുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് തുറപ്പാക ഉള്ളത് നിങ്ങൾ നിശ്ചയമാക നിങ്ങൾ കൂറിയ കരത്ത് നടപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നെ ഉങ്ങളെ തെരുമാന ഒരു 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 മൂന്നു മാസങ്ങൾക്ക് മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് നാങ്ങൾ എന്നെ നട എന്നെ സൈരന്നെ ഞങ്ങൾ തിരികെയല്ല കൊറോണ ആകുന്ന നേരത്തെ കൂടെ അരസാംഗം ഇപ്പടി നാങ്ങൾ അരസാംഗം എന്താ കണ്ണക്ക
എല്ലാവർക്കും രസം കൊണ്ട് വരാ ഒരു നല്ല അളഹാന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുടുവേൽ റേഡ് കുടുവേൽ രസം പോ കേട്ട എന്ന കളറ എന്നെ എന്നെ ഇതിൽ കൊണ്ട് പോയിങ്ങനെയൊക്കെ രസമയ്യാണ്ട് ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ പാത്തേന ഓരോരളവുക്ക് ഞാൻ ഇലവരങ്ങൾ ഓരോരളവുക്ക് പല അയ്യ ഇപ്പോഴത്തെ ഒണ്ടുപെട്ടാൽ ഉണ്ടു വാൽവ് ഒറ്റമേനെങ്കിൽ അനവരക്കും താൽവ് എൻ്റെ അടുത്തത് എന്നെ സുഖം അടുത്തത് കുറിപ്പാക ഞാൻ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ ഞാൻ പാരാട്ടിയേ ആകും വേണ്ടും ഇന്ത്യ ഇപ്പടിയാണ് നേരങ്ങളിലെ വന്ന് മുതൽ കൈ കൊടുക്കുക അവർക്കല്ല ഇസ്ലാമിക സഹോദരകൾ ഞാൻ എങ്ങ ഉണ്ടാവും ബിസ്കറ്റ് പെട്ടിയോ അതുകളോ ഇതുകളോ കൊണ്ടുവന്ന് ബോർഡുകളെ ഇല്ലാതാക്കളൊക്കെ തേടി തേടി കൊടുത്തു അവർക്ക് അന്ന് അവർക്ക് ജമായത്തിൽ അവരുടെ എന്താ എന്താ സംഘങ്ങൾ മൂലമാകുമോ പള്ളിവാസലുകൾ മൂലമാകുമോ അല്ലാതെ നാലഞ്ച് 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 പേർ ചേന്തോ ശരിയാ അവർക്ക് വൈദ്യശാലയ്ക്ക് വന്ന് ബിസ്ക്കറ്റിലെ എന്ത് സഹളത അവർക്ക് അലേ സേക്കക്കൂടിയ എല്ലാ ഉണവ് പണ്ടങ്ങളെയും വന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത് ചെയ്തവർക്കൾ കുറിപ്പാക എന്ത് ഇസ്ലാമിക സഹോദരകൾ അവർക്കൊക്കെ എന്നോട് ഉണ്മയാണ് തലവണങ്ങ് കയറിയത് അവർക്ക് അവർക്ക് നാങ്ങൾ ആരും കേട്ട് ചെയ്യവില്ലേ അവർക്ക് താങ്കൾ അവയെ ചെയ്തേക്കാൾ അറുപടി നാളെ വന്ന് ഇപ്പടിയാണ് വന്ന് എല്ലാവരും ചെയ്യ വേണ്ടും എന്നതാണ് എന്നോട് വിരുപ്പം മന്ദഭൂഷണി തുറവാണ് അരസാംഗത്തിന് തിട്ടങ്ങളെ കൺകാണിപ്പതാണ് ഒരു മുറി മുറി ഇരിക്കുന്നതാ വിശദമാക എന്താ മലയകം സംബന്ധപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ എന്ത് സത്ത് മാത്തിരകൾ പറ്റി കുറിപ്പെട്ടിരുന്നത് അന്ന് മാത്തിരകൾ വളങ്ങപ്പെടും പോലെ അതിനെ വലിയ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കപ്പെടും സന്ദർഭങ്ങൾ അന്മയ കാലമാക ഊടകങ്ങൾ ചിലവറ്റിൽ വെളിയാകിയിരുന്നത് എനവേ ഇവാറാണ് പൊറിമുറകളെ കൺകാണിപ്പതാണ് തിട്ടങ്ങൾ അരസാംഗത്തിനും ഇരിക്കുന്നത് നിശ്ചയമാക ഉള്ളത് തെരിയുമ്പോൾ അരസാഹത്ത് ഇപ്പൊ ഓരോരോക്ക് പറയുന്ന സുഖം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ പിടിയ എളുമ്പി എന്റെ കാറില് ക്യു ആർ കോട്ട് എന്നാലും പെട്രോൾ ഇല്ല എന്ന ഞാൻ ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ വേലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എപ്പന സർ അല്ലത് ക്യൂ പെട്രോൾ അടിക്ക പോകുന്ന എപ്പന അപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് അങ്ങ് എല്ലായിടം ഇപ്പൊ ഏതാവത് പ്രജനൽ ഗ്യാസ് അപ്പൊ ആണ പടിയിലാണ് വന്ന് അരസാഹത്തിന് വന്ന് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പോലീസ്കാരർ മേലെ വെറുമയില്ലേ ആണാൽ അന്ത ഇടത്തെ നിരവി നിവർത്തി ചെയ്യുന്നതാക എങ്ങനെ പൊതു സ്വാധാര പരിശോധക സംഘം ഇരിക്കുന്നത് പി എച്ച് ഐ പി എച്ച് എം എസ് പി എച്ച് എം എല്ലാം ഇരിക്ക അവർക്ക് എന്ന കടമയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാ പൊതുവാ സ്കൂൾ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറിനെ അവർക്കെല്ലാം കൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുവാർ തേടി 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 ചെയ്യുവാർക്കൾ ശരിയാ കുറിപ്പാ വന്യ മാവട്ടമായിരിക്കട്ടും അല്ലാതെ മലയ മാവട്ടം മലയ പ്രദേശങ്ങളായിരിക്കട്ടും ഞാൻ നിൽക്കുന്ന അവർക്കെല്ലാം ഇതേപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പടിയിനാൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ അപ്പൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങൾ അയൻ കുളിസ ഒരു കുളന്തയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അയൻ കുളിച്ച കൊടുത്ത അന്ത കുള്ള കുളന്ത കൊണ്ട് വിൽക്കാതാണേ സാർ അന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ആരോ താപ്പനോ താഴോ അതൊക്കെ കൊണ്ട് വിത്ത് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ രണ്ടിന് കൊണ്ട് വന്ന് വർമ്മയി വർമ്മയുണ്ട് മറ്റേ അറിയാമായി മറ്റേ അത് വിത്ത് ഏതാത് കുടിക്കലാമായുണ്ട് താപ്പൻ ജോസിക്കോ കൂടും അപ്പൊ ഇവയെ എല്ലാമേ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ആണാളും വന്ന് അരസാംഗം എനിവരും പാരങ്ങൾ രണ്ട് മാതകാലത്തേക്ക് ഇലങ്കയ്ക്കിലെ ഒവളവ് ഒരളവുക്ക് നിലവരങ്ങൾ ഒരളവുക്ക് സീരായി ഇരിക്കുന്നത് നൂറ് വീതം ഇല്ല ഞാൻ കുറവാണ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വീതം സീരായി ഇരിക്കുന്നത് ശരിയാ ആണാൽ ഇതേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കുറിപ്പാക പാറാളും മണ്ഡലത്തിലെ അംഗം വഹിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൈന്ത് പേർക്കുമേ ഇത് കടപ്പാടി ഇരിക്കുന്ന ഇത് അരസാംഗത്തിൽ നേർമയാക ഉളയ്ത്ത് ഇത് രണ്ടര ദിവസം ഉങ്ങളുടെ പെഞ്ചിനെയും പാതകാത്തു കൊള്ളുകയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉങ്ങളുടെ പെഞ്ചനില്ല ശരിയാ ഇല്ല ഇപ്പൊ 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 നിറയെ പേര് ചൊല്ലണം പെഞ്ചനെ ഇപ്പൊ എന്നെ ഇതാണ് ഇപ്പാട്ടും ഇലക്ഷൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇലക്ഷന് പോകുന്നത്തേക്ക് ഇത്തരം ബില്യൺ കാസ് വേണം സാർ ഇരിക്കാ സാർ ഇങ്ങൾട്ടെ ആ ശരിയാ മുകളിൽ തരിയും അങ്ങനെ മുന്തി അങ്ങനെ വൈദ്യശാലയിലെ വന്ന് എന്താ ബ്ലഡ് റിക്വസ്റ്റ് ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വാറേതാണേ സർ ഞങ്ങൾ നല്ല പെരിയ പേപ്പറിൽ അടിച്ചു വരും പ്രിൻ്റട്ടാ ഇപ്പൊ അതാ പാതിയാക്കി ഞാൻ കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾ ആരെ പിള്ള സോളത് ഒരു തരം പിള്ള സോളില്ല എനിക്ക് കൂടെ എന്താ എളുത്തുകളെ വാസിപ്പത് കഷ്ടമായി ഇരിക്ക കൂടും ഇരിക്കുന്നത് ആണാൽ ഞങ്ങൾ എവരെയുമേ പിള്ള സോലയില്ല അത് നാട്ടിൻ്റെ നിലവരം അപ്പടി അതാ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്ത തായ്നാട് നന്നാക വരവേണമെന്റെ വിരുപ്പത്തോട് ഞങ്ങൾ ഇലങ്കൈ മക്കൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ പാടുപെട്ട് കുറിപ്പാക ഞാൻ പാറാ
தாய்நாடு தான் முதல் முக்கியம் என்று நீங்கள் உழைக்கின்ற பட்சத்திலே நிச்சயமாக ஒரு பெரிய மாற்றம் ஒன்று வரும் நிச்சயமாக தற்போது அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படுகின்ற அந்த திரிபோசா மற்றும் மதிய உணவு திட்டங்கள் அந்த மந்த போசனை குறைபாட்டிற்கான ஒரு நிரந்தர தீர்வாக கருத முடியுமா இல்லை இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சார் நாங்கள் நாங்கள் யாழ் யாழ்ப்பாணத்திலே இப்போ பா கல்வி கற்ற காலத்திலே வந்து யாழ்ப்பாணத்திலே ரெண்டு நிறுவனங்கள் வந்து ஒன்று வந்து அண்ணா கோபி என்று சொல்லி ஒரு நிறுவனம் வைத்திருந்த இருந்தது இருக்கு இப்பொழுதும் இருக்கின்றது அவர்கள் இப்பொழுது அவர்கள் வெளிநாட்டுக்கே கொடுக்குறார்கள் ஏற்று ஏற்று அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படுற இந்த உணவு பதார்த்தங்கள் அதாவது சமபோஷாக இருக்கலாம் அல்லது நிறைய நிறைய போஷாக்கள் இருக்கிறது மக்களிலே ஒரு பிழை இருக்கின்றது அதை கொண்டு போய் அவர்களும் பாவிக்கிறீர்கள் ஒன்றில் நாய்க்கல்ல பூ பூனைக்கு வைப்பார்கள் அல்லது வீட்டில் மாட்டுக்கு வைப்பார்கள் அல்லது அதை கொண்டு விற்கிறார்கள் அப்போ அரசா இப்போ இதெல்லாம் இலவச திட்டம் நிரந்தர தீர்வு என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் நாங்கள் ஆனால் இது வந்து சப்ளிமெண்ட் என்று சொல்லுவோம் சார் இப்போ இப்போ எழுபது வயது உள்ள ஆளுக்கு சார் நாங்கள் சொல்லுவோம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் மூட்டுகள் தேஞ்சிருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு சப்ளிமெண்ட்டியாக ஒரு கல்சியம் கொஞ்சம் நலக்கெடுங்கோன்னு சொல்லி ஒரு அவருக்கு வந்து அவருடைய மனதிலே வந்து ஒரு நேரெண்ணத்தை விதைக்கிறது இப்படித்தான் சார் நடக்கின்றது அரசாங்கத்தால் இது 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 நிரந்தர தீர்வு அல்ல இந்த சமபோஷா வழங்குகின்றது அடுத்தது இப்போ இப்போ குழும்ப பொறுத்தவரையிலாம் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு வீட்டு தோட்டத்து வீட்டு தோட்டத்தையோ அல்லது மரக்கரை தோட்டத்தையோ எங்களுக்கு வீடுகளில் வைக்கலாம் அந்த பொருள் உங்களுக்கும் தெரியும்னா உங்கள் நீங்களும் மாடி வீட்டாக கூட இருக்கேன் பிற தினக்கும் நாங்களும் தொடர் மாடி இருக்கும் பிற செடிகளும் பிற ஆனால் இப்போ ஓரளவு காணி இருக்கிறவர்கள் நிச்சயமாக சிறிய வீட்டு தோட்டத்தை கட்டாயம் செய்யுங்கள் இப்போ இப்போ மழை வந்து மழல் சீசன் போட்டு விட்டால் தானாக முளைக்கும் நீங்கள் ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை ஏனெனில் உங்களுடைய குடும்ப தேவைகளையே நீங்கள் உணவு குடும்பத்தினுடைய உணவு தேவையை வந்து நீங்கள் ஓரளவுக்கு திருப்தி செய்யக்கூடிய கட்டத்திலே கட்டத்துக்கு வர வேண்டும் என்பது தான் என்னுடைய ஒரு மிகவும் தாழ்மையான கருத்தாக இருக்கின்றது நிச்சயமாக இந்த நெருக்கடியான நிலைமையில் அரசாங்கம் உடனடியாக இந்த மந்த போசனைக்கு செய்ய வேண்டிய விடயங்கள் என உங்கள் மனதில் படும் விடயங்கள் என்ன அதாவது சுகாதார தரப்பு சார்பாக உடனடியாக இந்த விடயங்கள் முன்வைக்கப்பட வேண்டும் சொல்லுவதற்கு சிரிப்பாகவும் இருக்கின்றது அண்மையிலே இப்ப இப்ப வந்த அமைச்சரவைக்கு ஒரு முதல் அமைச்சரவை ஒன்று வந்தது அதில் ஒரு அமைச்சர் பதவியேற்றிருந்தார் பதவியேற்றிட்டு சொன்னார் எல்லாரும் வீட்டை போய் பிலாக்கோட்டை வாங்கி பிலாக்கோட் பிலா கண்டு வாங்கிக்கோண்டு பிலாக்கோட்டை பிலாமரம் வந்து வாரத்துக்கு எத்து நான் வரிசை செல்லும் மண்ணே அப்போ இப்படியான அடிப்படை இல்லாதவனும் மண்ணே பின்கதவாள அமைச்சராக வந்திருக்கிறான்னு சரியா உங்களுக்கு யாருன்னு கூட தெரியும் நினைக்கிறேன் சரியா ஆனபடியால் அரசாங்கம் உடனடியாக செய்ய வேண்டியது மக்களுக்கு இல இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் கமத்தொழில் திணைக்களங்களில் ஜால் இப்போ ஒவ்வொரு ஊரில் இருக்கிற கமத்தொழில் திணைக்களங்கள்லே வந்து அவர்கள் வந்து இந்த நல்ல தரமான விதைகளை வந்து இலவசமாக கொடுக்குற வாய்ப்புகள் கூட இருக்கின்றன ஒரு பசலையும் இந்த இதுகம் தான் எரிபொருளும் தான் வந்து அரசாங்கத்தால் இப்போ இருக்கிற பிரச்சனைக்கு அதாவது எங்களுக்கு டொலர்ஸ் கிடைச்சு தான் இருந்தால் அவர்கள் அதையும் கூட ஈடு செய்து கொள்வார்கள் முதல உடனடி தேவை சார் அரசாங்கம் என்ன செய்தனை விட நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் எங்களோட குடும்பத்துக்கு ஆ ரெண்டு வண்டியை போட்டு விடுங்க சார் ரெண்டு கத்தரியை போட்டு விடுங்க ஆ ஒரு பசலி கண்டை விடுங்க ஆ ஒரு பாகல் கண்டில் புடவில் போடுங்க சரியா அப்போ வந்து எங்களோட வீட்டு தோட்டத்தை வந்து நாங்கள் காணி உள்ளவர்கள் தோட்டம் இருக்கிறவர்கள் உண்மையை விட்டு வயலை என்னுடைய அப்பா எல்லாம் நான் சொன்னேன் இதில் என்ன வைக்கப்பறது ஒன்று என்ன அப்பறம் சாதாரண தோட்ட கமக்காரன் அதன் பின்னர் தான் அவர் ஆசிரியராக வந்தார் அப்போ எங்கள் இப்போ தோட்டம் வந்தது எங்கள் எனக்கும் கூட கை வந்த ஹலை ஆனால் என்னென்னா எங்களோட ராசி இட இடம் இல்லை சரியா அப்போ பார்த்து இதில் பெருமைப்பட இதில் சிரமப்படுறதுக்கு எதுவும் இல்லை நான் கௌரவமாக சொல்லுவேன் என்னுடைய அப்பா ஒரு தோட்டக்காரனாக இருந்தவர் ஒரு அம்மா ஒரு தோட்டக்கார ஒரு வேளாண்மை செய்கிறவர்களாக இருந்தவர் அதனால் தான் வந்து அவர்களுடைய அந்த அறிவுகள் வந்து சரியான நேரத்தை வந்து கணித்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் அப்பா இப்படி பார்த்து வானத்தை பார்த்து சொல்ல தம்பி என்னுடைய மழை வரும் போல இருக்கு பாத்திய கட்டுற வெளியில பாருங்க அந்த தோட்டங்களில் நீக்க நாங்க என்ன நாங்க சும்மா பழைய என்ன அப்ப நாங்க சின்ன பிள்ளைகள் நாங்க என்ன என்ன வந்து இப்ப இப்படி சொல்ற மழை வரும் என்று சொல்லி கேட்க பார்த்தா சரியா பன்னெண்டரைக்கு அடிச்சு ஊத்தும் மழை சரியா அப்ப வந்து அரசாங்கம் வந்து சரியான டார்கெட் குரூப்பே அடையாளம் காணணும் டார்கெட் குரூப் அதாவது இப்போ நான் சிறுவர்கள் 
வந்த போஷன உள்ள குழந்தைகள் தாய்மார்கள் வயதானவர்கள் அவர்களுக்கு இந்த சப்ளிமெண்டை வந்து அவர்கள் அதை எடுக்கிறார்களா அந்த அதுதான் அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சார் இருக்கு நாங்கள் தவறுறோம் சார் நாங்கள் எல்லாருமே டிபிள் நாலு பிஹெச்டி அஞ்சு பிஹெச்டி சார் ஆனால் நாங்கள் தவறுற மங்கியன்னு சொன்னால் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இல்லை அதை 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 அந்த காரியங்களை நீ நடத்தி முடிக்க இல்லாத ஆனபடினால் வந்து அடுத்தது வீட்டு தோட்டம் தயவு செய்து அண்மையில்குள்ளே என்னுடைய ஒரு சகோதரி அன்பான சகோதரி அவர்கள் யாழ்ப்பாணத்திலே பலாலியிலே விவசாய திணக்கத்திலே வேலை செய்து பலாலி அந்த விவசாய அந்த பலாலி விமான நிலையத்தினுடைய விவ அப்போ நான் கேட்டது நம்ம எனக்கு கொஞ்சம் நல்ல நல்ல விதி ஒன்று அனுப்பி விடணும் சொன்னால் அண்ணா நீங்கள் அட்ரெஸ்ஸை போட்டுடுங்கோண்டு அனுப்பியிருக்கிறார் இப்போ இப்போ எங்களுக்கு விவசாய அறிவி நாங்கள் நாங்கள் பொய் சொல்லக்கூடாது தெரியாண்டு தெரியாண்டு சொல்லையில் கொஞ்சம் ஏதோ மினக்கட்டிருந்தால் நாங்கள் எல்லாம் தேடி எடுத்துருவோம் அது எல்லாம் அப்போ ச அப்போ ஆனபடினால் வந்து வீட்டு தோட்டத்தை அடுத்த வந்து டார்கெட் குரூப் அடுத்த வந்து எவ்வளோத்துக்கு வந்து நாங்கள் சிறுதானிய பயிர்களுக்கு வந்து ஏன்னா அதுக்கு மழையும் தேவையில்லை வெயிலும் தேவையில்லை எரிபொருளும் தேவையில்லை ஒன்றும் தேவையில்லை சார் சிறுதானியங்களை வந்து நாங்கள் பயன்படுத்துறதுக்கு நாங்கள் எல்லோரும் முயற்சிக்கணும் வந்து சிறுதான் இன்றைக்கு கூட இப்போ இந்தியாவிலே வந்து டை நீரிழிவு நோயை கட்டுப்படுத்துவதற்கு சிறுதானியங்களுடைய உணவினுடைய முக்கியத்துவ நீர் முக்கியம் வந்து நிறைய உணரப்பட்டிருக்கு சார் எந்த வைத்தியர்களுமே வந்து இப்போ இன்சுலின் போங்க கரைத்தாலும் சிறுதானியங்களை தான் சாப்பாடாக இப்போ பரிந்துரை செய்கிறார்கள் ஆனபடினால் வந்து வீட்டு தோட்டத்தில் வந்து சிறுதானியங்களை வந்து செய்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்த வந்து காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்களுடைய நான் நான் அந்த பானம்தான் குடிப்பேன் இந்த பானம்தான் குடிப்பேன் என்று நாங்கள் அடம் பிடிக்காமல் எது எங்களுக்கு கிடைக்கின்றதோ அந்த பானத்தை குடித்து விட்டு இருக்க வேண்டியதான் ஒன்றும் இல்லை என்றால் கோவிக்காம பச்சை பச்சை தண்ணி போத்துலையாவது எடுத்து குடிச்சிட்டு இருக்கணும் சார் ஆம் நேர்களே இன்றைய தினமும் நேர் கொண்ட பார்வையில் மந்த போசனை தொடர்பான பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகள் தொடர்பாக கலந்துரையாடி இருந்தோம் இன்றைய தினமும் நமது கலையகத்திற்கு வருகை தந்து சமகால போசனை மந்த போசனை தொடர்பான விடயங்களை நம்முடன் கலந்துரையாடி இருந்தார் வைத்திய கலா நிதி சிவபிரகாசம் அனுசேந்தன் அவர்கள் அவருக்கு நமது கலையகத்தின் சார்பாக நமது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி வைத்தியர் அவர்கள் நன்றி ஐயா நன்றி நன்றி ஆம் நேர்களை மற்றொரு நேர்கொண்ட பார்வை நிகழ்ச்சியின் ஊடாக உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம்